走。想干什么？我是忠义堂的，我可是忠义堂的堂主，关堂主。好吧，走。哎，好好好，来大来大来大，来了吗？我小小，俩大，大小大，小大，小大，大小大，小大，哎，哎，住手！小兄弟，这可是两刃交锋啊，怎能不打？大家都是忠义堂的兄弟，对于洪天寿绝不手软。他们都是为主子办事儿。算了，回去告诉洪天寿，这儿已经是四爷的地盘了。滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！哎哎哎哎哎哎！告诉你，从今天开始。你的烟管就被封了，滚！滚！是是是是是是。
，又他娘的追了！哎呦，混账！这小子真玩命啊！我挖了他们家祖坟了，我怎么办呢？咱们怎么办？快跑吧！哎，等一下！哎呀，我们进去吧，我们是贾腾先生的朋友，你让我们进去吧，让我们进去吧！帮忙，哎，帮忙！你没看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！念生啊！你怎么跟只苍蝇似的？我走到哪儿都能看见你，龙天寿。我们的账先不算，只要有我在这儿，你就休想霸占学校。<笑>我红爷要想做的事情，谁能拦得住啊？你身为中国人，竟做一些残害同胞的事情！给我上！上！上惠子小姐，动手吗？嗯，不急，让他们再打一会儿。好，好戏还在后头。校门口，洪天寿与白念生聚众斗殴。嗯，告诉他们，忠义堂的事情不要管，民不举，官不究，不要干涉。是。爹。嗯。洪天寿在学校行凶，你也不管管。美玉啊。你怎么知道他们闹事啊？你还小，不要管那么多事。再有一个，你怎么知道他们在行凶啊？您不去，我去。美玉，我告诉你啊，你不许去。现在的形势不如以前了，忠义堂的事，咱们不能管。爹，您一直以来都是我最尊重的人，我从来都没想过您会让我这么失望
。刘参谋，到。司令，什么事？通知下去。忠义堂的事情，谁也不许管。没有我的命令，不许出兵。对学校势在必得，走，去育才小学。啊！快点！走！能再快一点吗？什么人？中国人。活捉百年生，弄清楚他的纹身。呀！啊！呀！呀！呀！呀！快去救你人哥！
眼神哥，眼神哥，眼神哥，眼神哥，走。我们真是缘分不浅啊！时隔多日又见面了，贾贾腾。<笑>我知道你一直在找我，甚至还搅乱了我在静园的宴会。我就在你面前，想杀我，就动手吧。<笑>可是。你现在的样子，什么也做不了。别废话，要杀，别杀。哼！我真舍不得现在杀了你。我想要什么，难道你不知道？你这身武功要是废了，岂不可惜了？好吧，既然你装不知道，我就直说了吧。你虽然杀了我这么多人，我还是不想杀你。只要你说出情报的下落，告诉我云松图的秘密，我便保你无事。<笑>你竟然说云松图是你的！我告诉你吧，云松图还有情报，我全都毁了。<笑>宗图落在我手里，将暴徒一分为三，其中两块刺在这兄妹的身上。仅有了三图合璧，我就能开启宝藏了。看我跟你李伯伯正在谈事情吗？我来不及了。有什么事待会儿再说。嗯，听话，你先回房去，爹待会儿过去啊。去呀、啊，司令，小姐看来找你有急事，我先走了。爹，你要舅舅。你要是还是因为念生那臭小子，就什么都不要跟爹说。他被日本人抓了，日本人一定是为了抢占育才小学，所以才指使那个红天寿出动，念生这才中了他们的计。爹，你要救救他，你一定要救救他，你就看在曾经他也救过女儿的份上，好吗？啊，雨啊，你还让爹怎么跟你说呀？啊？那臭小子
，公然跟日本人作对。现在的形势，连爹都得给日本人几分面子，何况他？你以为他是谁啊？这是不自量力、以卵击石，知不知道？我跟你说过多少次了，你什么身份啊？不要跟那些乱七八糟的人有瓜葛，你就是不听。现在好了，出了事了，你想起找爹来了啊？你能让爹怎么办？知道那些日本人，他们心狠手辣的。这聂生要是落在他们手里，指不定会被他们折磨成什么样呢？爹，你要救救他，你一定要救救他！哎呀，行了。美玉，我告诉你，现在外边世道多乱，每天死多少人。你让爹管，爹管得过来吗？我再最后跟你说一遍，这个事情，爹肯定不帮。你以后别跟这些人瞎掺和。你不救我自己救。怎么会这样？怎么会这样？说，怎么会这样？家藤，你没想到吧？你最想要的东西被我毁了。别费心了，没了，就没了。你毁了他，你竟然毁。毁了他！难道我会让你找到宝藏，用中国人的钱来对付我们中国人吗？你真有种！你别以为你毁了图，就能了结所有的事情。就是这图毁了，我也要把你的皮从上面剥下来。让你知道什么叫生不如死。加藤先生，怎么处置他？找到情报的下落，撬开他的嘴。三天后，无论什么结果，都送他上西天。明白。虽然和我的纹身图案不一样，但我强烈感觉到，我和他的纹身应该出自同一个纹身师。如果他的纹身是云松图，那么我的纹身也是云松图。在两个不同国家的人身上，纹下了这些纹身。白念生是什么人？父亲为什么要杀了他？什么事？加藤先生找您。就按这个电文发出。嗨。加藤先生，我的兄弟已经把育才小学的田校长都已经摆平了。好，他现在再也不敢出头露面了。您不是想要学校那块地吗？现在您就可以下手了。好
。洪先生，你做的不错，你们去配合洪先生。嗨！日本人的作为真是越来越无法无天了。田校长被日本人的爪牙打成重伤，现在育才小学也已经被日本人给占了。看来日本人的侵华计划正一步步的进行着，我们必须要在他们找到情报之前。把他们的计划粉碎，否则后果不堪设想。上级指示我们一定要阻止他们，认为他们和武松计划有关。现在你生在他们手里，我们一定要把他救出来。我们现在还要尽快找到手里拿着李少飞同志情报的那个人，才能真正破解武松计划。我想通过我父亲的关系找找。嗯。父亲能将这么大的任务交给小野君负责，看来小野君很受器重啊。还望惠子小姐能在加藤先生面前多多美言几句。那是一定的。白念生已经抓获了，也算为父亲解决了一个心腹大患。他现在就像是一个废人，没有丝毫的价值。哦，小野先生所说的价值是什么呢？啊，我的意思是，别期望值太高。他一副英国头，就算严刑拷打也不会交代他，哎，不是形同废人吗？没错，形同废人。加藤先生，把照片尽快洗出来。嗨，不知道你现在感觉如何？哼哼。虽然你毁了云松图，但是情报你一定不敢毁掉。说出情报的下落，我可以饶你不死。不就是死吗？没什么大不了的。号外，号外，号外，号外！日本老人越界抓人，违反社。来份报纸。老四，啊，三哥，三哥，哎，你也是为了念生的事情来的吧？是啊，念生这孩子是为了保护学校才遭日本人暗算的。咱得把他找回来，不能眼睁睁的看着他被日本人害了。我当然会想办法搭救，可要想个万全之策吧。嗯。惠子小姐，加藤先生有令，没有他的允许，谁也不准擅自闯入。你们知道在跟谁说话吗？对不起，惠子小姐，我们真的不能让您进去。让开你背上的图案怎么来的？你
你要是不说，我就杀了。你们不是一直想这么做吗？少废话！我在问你纹身的事。别想了，都被我毁了。毁了？什么意思三哥，这次的行动，最危险的一步棋，就拜托你了。我会安排美玉开车到日本商社的外墙下接应你们。雪茹在前门，组织市民要求日本人释放聂生，你从后门进去。站住！干什么呢？送菜的。送菜？谁让你来的？是老王让我送的。老王。哦，哎，谢谢太君，哎，谢谢啊。救出念生后，祥叔和美玉会带他离开日宿界。三哥，你来断后。哎、我只能送你到这儿了。后面的事情就听这位兄弟安排了。这就是日本侨会的主楼，地下室就在前门第三个转弯处。来，现在都吃饭去了，里面只有一个看守，你对看守就说是来修下水道的，后面的就靠你自己了。明白，小心点啊！好，谢谢，我先走了。不能让日本人追上来，特别是小野和那个叫惠子的女人。让他们放人！日本人不能在租界之外乱抓人，更不能侵占学校。放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！放人！先生，门口闹事之人还是不肯散去
这帮人都是什么人？领头的是先锋报社的主编欧阳振南，还有一些读者。嗯。惠子，白念生那边什么情况？我听看守的浪人说，他现在只剩下半条命。半条命。你再去刑房看看，现在还不能让他死。嗨，父亲。小野，去查一下欧阳振南的身份。是。说对了，你小子投靠日本人，为虎作伥，你现在还有什么话说？听说，现在我怎么也算一大哥吧？我这下面这些兄弟也都靠我吃饭，所以现在谁让我的兄弟赚上钱，过上好日子，我就跟谁合作。胡闹！日本人会照顾你的兄弟。现在日本人给你一点点好处，他是在利用你为他卖命，利用你残害自己同胞。你以为你是赚到钱了，啊？到时候，这一切日本人通通拿走，你死都不知道怎么死的。你以为你在照顾自己的弟兄，你是在害他们。哼，没错，相叔，您老看得远，但是我觉得您这一套。在现在这个世道上，吃不开。反正我呢，是谁强跟谁干，什么赚钱我干什么。人跟钱没仇是吧？再说，我现在比忠义堂那个时候更兴旺发达，谁对谁错？哼，这不一目了然吗？你应该知道，仓库里放的什么货。你赚这种昧心的钱，你就不怕鬼敲门呐？别指着点！哎，干什么？干什么你？干什么？干什么？干什么？快走！快快点，走！干什么？干什么？你们干什么？想干什么？江、嗯、叔，我今天给您老一个面子，因为毕竟是忠义堂培养了我。但是凡事呢，有个再一再二，没有再三再四。彪、哎、哥。你们坏我的事儿已经不是一次两次了，啊！现在把我的妹妹给逼走了。行，我现在就告诉你，以后我干我的，你们干你们的。再来坏我的事，我就按规矩办。<笑>你连背信弃义的事情都做了，你还在我面前讲规矩？我今天就是奉四爷的命，带你回忠义堂。是。
是吗？那你试试看。不是，太白，你就要你死！当年先帝确实跟我说过云松图的事，嗯，不过那是很久以前的事了。如果我没有记错的话，这块被毁的地方就是。外面发生了什么事啊？啊，好像是永兴码头爆炸了。
亲，永兴码头出事了！怎么回事？永兴码头未炸，我们的设备……啊，走！看见是谁干的吗？我问你们，看见是谁干的了吗？黑豹哥，虽然天很黑，但我看清楚了，是白念生干的。刚知道这件事，我一定会查清楚。明白，请转告将军，我在十日之内一定会抓到这个人，我绝不会让大日本帝国蒙受耻辱的。坏了我们的武松计划，混蛋！都是属下失职，念生不死，永无宁日。是。啊咱们首战告捷，除了叛徒立了功，我太高兴了。再敬大家一杯，来。哎，琉璃的枪法可真准，一枪就把那个陈伯康给撂倒了。是两枪，一枪打在这儿，另一枪打在这儿，准保他活不了。雪茹也够干脆的，撂倒好几个呢。大家都很好，配合的很好。是啊，什么事儿都让你们给做了，我呢？一点边儿都没沾上，念生
你现在是非常时期，以后一定有机会的。嗯，再说你联系美玉，帮了我们很大的忙。那也叫帮忙啊！以后要是再遇到这种机会，说什么我也要上。嗯，一言为定。来人呐！陈先生，去派人把加藤给我叫来。是，还有，把所有人都给我叫过来。是。谁啊？哦，韩司令。陈先生，怎么样？我刚听说，你知道是谁干的吗？还能有谁？肯定是地下党啊！我早就知道他们要动手了，没想到他们来的这么快。哼！我跟加藤早就说了，让他要保护我安全，保护我安全。你看，成这样。要不是我动个心眼儿，找个替身的话。今儿躺在那儿的，那就是我。好了，陈先生，先冷静冷静，这事情能调查清楚，到我那儿，咱们喝一杯，给你压压惊。先生，看来这个地下党在天津要是不除的话，今后我们的日子过不踏实了。我最担心的事儿啊，终于发生了。自从我帮加藤以来，我就一直担心。白天呢，我就神经过敏，晚上就睡不着觉，老是做噩梦。有一次我做梦啊，梦见他们追杀我。我就沿着一条小路跑啊跑啊跑啊，哎，不知怎么回事，就跑进一条死胡同。嗯，他们追上来，就给了我一枪，我就倒地上了。哎，就跟今天的事儿一样啊。我看见那个替身躺在地上，脑袋上挨了一枪，我就好像是灵魂出窍了，好像我，我看见了我自己一样。报告司令，加藤先生来了，让他进来。是。哼！你们这帮日本人口口声声说要保护我安全，保护我安全，就保护成这样。要不是我多一心眼儿，今天我就没命了。陈先生，我已经从满洲抽调一批高手保护你的安全，他们很快就会赶到。韩司令，你这边是否也增派一些人手，避免今天这种事情再次发生？这个没问题。我还是赶快离开天津吧。哼，我要马上回满洲。这个肯定不行。我已经得到通知，马上有一大批物资运到天津。在这期间，我需要保证物资不再被地下党破坏，所以我要想尽办法铲除地下党。这方面，请陈先生配合。配合？我还配合呢！我再配合就把自个儿的命都配合进去了。陈先生。你违背使命，对你没什么好处。我们现在要做的，就是要清除地下党，这样我们才能安全。好吧，反正都得听你们的，啊！不过这回啊，我要把天津城翻个底儿朝上。哎，干什么？哎，怎么回事？哎，我去，我去，我去，我去，不让我们出去，为什么不让我们出去啊？我退，为什么呀？我退，干什么？干什么？干什么？干什么？为什么不让我们出去？为什么不让我们出去？我们出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出
。哎，秀儿，怎么样了？韩司令那边加强了戒备，街上全都是便衣，还好我熟悉地形。看来，他们来真的了。李先生，哎，你来的正好啊！今天我来的时候，看见一个日本人在街上挂起横幅比武，上面写着“打倒中华民族，打倒中国人”，敢摆擂台挑战？这帮日本人用这种方式来侮辱我们中国人，混蛋！我看大家先不要着急，依我看，这很可能是加藤分散我们注意力的阴谋。日本人太嚣张了，我认为这是他们针对我们设的圈套。是啊，这不是简单的比武啊。日本人出这招是想急于找到我们。哎，聂生，刚才你劫的野村呢、啊？他是个新人，我们一定要查清楚他的来历。我可以跟踪他，看看他跟加藤在做些什么。是啊，也许我们可以将计就计，寻找到接近苏联专家的机会。但是记住了，千万不能暴露了。嗯，放心吧。啊，对了，我有一个线索，不知道是否有用。你说，韩司令八月初十过生日，我听说早在两个月前，他就请了天津的经济名爵燕先生到他家里唱堂会。哎呀，秀儿，你这个线索太重要了，也许我们可以利用这个机会，进入到韩司令警备司令部的宅院，接近陈伯康。<笑>你提的燕先生啊，我非常了解。他是个京剧名家，也是一位爱国人士。他的侄子还是我们党内的同志呢，真的。<笑>太好了，我呀，一定要去拜访这位燕先生。哎呀，哦，失敬失敬啊，李掌柜啊，我侄儿信上说，你也是本家的故交啊，以前。也听过燕先生的戏，真乃是余音绕梁三日啊！今此登门，就请您帮忙，实在是有些冒昧啊！哪里哪里，您太客气了。现在呢，身陷乱世，一个人出门在外，也难免遇到为难之时。如果我燕某能帮得上什么忙，您尽管直说。您肯定能帮得上，而且啊，非您莫属。见你一面可真难呢。最近好吗？不好，门口来来回回都是警卫。我们家来了个大人物。喂，嗯，怎么了？有什么不高兴你的事情吗？又不告诉我。没什么。我知道。
你做的事情跟我爹不一样，所以你不愿意告诉我，对不对？不是因为你爹，有些事情不该知道，懂吗？知道了，只会让你更加危险。嗯，可是，你不也一样的有危险吗？我们不同，如果以后有什么事情需要你帮忙的话，我会告诉你的。那我帮到你了吗？帮到了。嗯。燕先生，东北三省已经沦陷了，现在日本人对华东、华北窥视已久。我们共产党所做的一切，都是为了保家卫国呀。这么说，我侄子是共产党？对，他正是我们的同志，像所有共产党人一样。随时准备着打击日本侵略者，他是有志之士啊，李先生，我佩服你。虽然我叶某是一介江湖艺人，但是为了这救国的大事，我也愿意献一份力量，责无旁贷。感谢燕先生的爱国之举。李先生，有什么需要的，您就吩咐我。燕先生。在韩东升的生日堂会上，我们会介入他在警备司令部的家，所以你要提前制造混乱，让我们把武器提前放在堂会的现场，以便到时候为及时铲除陈伯康制造条件。那个苏联专家还在陈伯康的阁楼上吗？嗯，对，还在，只是我们无法接近那栋房子。上次侦查清楚了吗？这一点完全可以肯定，要趁机混进去。嗯，明白，我准备这么做。有劳了，哎，燕文熙一定要请到小凤凰，我们陈老板在后屋等着宴请他呢。哎呀，不在话下，只要你讲信用，这事儿啊肯定能办妥。你放心吧。小凤凰，我等你半天了，来来来来来来进来，快快请进。哎呀，我可是恭候多时了。哎呀，我是久闻大名啊，真是貌若天仙呐！啊，您就是陈先生吧？正是正是，快快快，哎，里面请里面请。哎呀，哎，坐这坐这啊，坐这儿。
咱们喝杯酒啊！来来来，哎，咱们干一杯好不好啊？咱们干一杯。陈先生，你太着急了吧？怎么了？你看窗帘都没拉呢。呃，没事，这儿安全、啊。你去拉嘛，把窗帘拉上。哎，去吧。好啊。陈先生，你再喝一杯呀、啊！到这儿来喝啊！还非得我去拉你？来来来来，到这儿来啊！来来来，咱们到这边来喝啊！来一杯交杯酒，好不好？来，咱们俩喝一杯交杯酒啊！来，嗯。哎，陈先生，你没事吧？嗯，没事儿。来吧。哼，宝贝儿，宝贝哎，陈先生，你别这样！哎呀，哎别这样！陈先生，你他娘跟我装什么呀？啊，金条都收了，啊？哎，你给我装良家少女是吧？陈先生，你先别这么急嘛。咱们直接干掉警卫，闯进去再说。别急。我们要等下兵的信号，别说话了，注意隐蔽。我着急，我怎么就着急了？哎、来吧，陈先生，哎，陈先生，哎，陈先生，外面的窗帘没拉，我去拉啊，等我，快点啊。念生，今天就是你的死期。
，没事，走。打枪打到我司令部来了，啊？你去，带着人把这帮人给我抓住。那帮戏子，我告诉你，没一个好东西，肯定跟这事有关系。看着我干什么？滚呐！是。抓回来了，你查清楚了吗？外边这帮都是什么人呢？啊，这个还不太清楚。司令，那个陈伯康，怎么了？那个陈伯康被杀了。什么？司令，这个怎么办呢？这回事儿可大了。你去，去把外边这帮人，不管是死的还是活的，统统要给我抓回来，听见没有？是。按计划炸毁通道，让他们想追也追不上。明白，你们先撤。给我诸位，别让他跑了，快！还有谁？什
么人再来？你们害怕了吧？啊！哈哈哈哈哈！太过分了！你看到了吧？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道，你们被我吓怕了。我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀。我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上来了，废话少说，直接来。哎。啊！啊！我我我这啊！我过呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！这哪是比武啊，这是杀人的。就是，他们这是日本人笑话，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了吧？什么中国功夫？这完全是花架子吧？啊！你们哪个敢再来？啊！这，嗯，这，这，这，这，这。七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！
日本人，太卑鄙了！卑鄙无耻，日本人有勇气！这些东洋鬼子，咱们走，走，走。你们害怕了吧？啊！<笑>你们不愧是东亚病夫啊！呀！呀、啊！啊啊啊啊啊等会儿枪一响，只要忠义堂的人一出现，全部干掉，一个不能放过，听见了吗？是。你们都给我记住了，忠义堂的车一过来就给我开枪，绝对不能留活口，明白吗？明白。把枪好好检查一下，检查一下。兄弟们，今天是咱们见的最后一面了。黑爷，我不干了。如果下次再见面，希望你们好自为之。兄弟们，对不起了。撤，走。那这次我就越俎代庖了，下不为例。你看呢？非常感谢韩司令，仅此一次。我去门口迎接客人，韩司令，在这里稍等，里边请。北王，你来这儿干什么？
不是让你盯对面的车吗？我来看看你们准备怎么样了。嘿，干你什么事儿？哎，你后面那是些什么人？我来告诉你，车不来。飞那边怎么开枪了？中义堂的人是不是提前来了？去看。是打听清楚了，他们是和白念生见面吗？没错，今天一大早我听唐继元亲口说的。你跟我进去，把地下党一网打尽。嗨叶村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白念山。你说的是我吗？白念生，你终于出现了，我等了你很久了。叶村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？我要抓住你。一雪前耻，就凭你。先生，什么事？他们发现野村先生死在了广场上。什么？
百擂台的日本人吗？就是他。百擂台的时候打伤了不少中国人，还打死了一个，还骂咱们是是东亚病夫。呸！念生，这事干得好，干得好，总算给我们中国人出了口恶气。嗯，这次行动，我们不光摆脱了日本人监视的危机，更重要的一点，是我们取得了民心，为民族争了口气。现在加藤。和野村一直在想置我们于死地，然后在天津明目张胆地举行他们的雾凇计划。现在这个时刻，我们除掉了野村，使加藤少了一个帮手，打他一个措手不及。等他们物资到达以后，我们将他的物资破坏掉，那样我们就可以彻彻底底地打垮他们的雾凇计划，完成我们的任务。你的这番话，真是让我刮目相看啊！比刚来的时候那个毛头小伙子，不知道成熟了多少倍。哎，号外，号外，号外，号外！离奇凶杀案，日本武士倒闭街头，号外，号外！你在这等着，我去看一看。他们看得这么远，还是不要过去了。来都来了，没事的，放心吧，注意安全。哎。